মাছে ভাতে বাঙালি নাকি ডালে ভাতে বাঙালি সেই বিতর্কে যাব না শুধু এটুকু বলতে পারি আমাদের এমন কোনো বাসা নেই যে বাসায় একদিন দুই দিন পরেই ডাল রান্নাটা হয় না জি প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আজকে দি রসুই রেসিপিতে ডালের রেসিপি থাকছে এই ডালটা এত স্বাদের কিন্তু এই রান্নার প্রসেসটা এতটাই সহজ যে নর্মাল ডাল রান্না থেকেও সহজেই এই রান্নাটা করা যায় কেন বলছে এই কথা নিজেরাই বুঝতে পারবেন শুরুতে একটা বাটিতে এক কাপ মুসুরের ডাল নিয়ে নিচ্ছি মুসুরের ডালটাকে খুব ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে দেন এটাকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে ডালগুলোকে প্রায় বিশ মিনিট আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম দেন পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি দেখুন ডালগুলো কিন্তু ফুলের ডাবল হয়ে গেছে এটা বেশি সময় ধরে ভিজিয়ে রাখলে অনেক সুবিধা এটা দ্রুত রান্না হয়ে যাবে চলে আসলো মূল রান্নায় একটা প্যান গরম করে নিয়েছি ফিফটি এম এল মতো রান্নার তেল দিয়ে দিব তিনটা শুকনো মরিচ দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা মাছ বরাবর কেটে নিয়েছি শুকনো মরিচগুলোকে হালকা করে একটু ভেজে নিলাম পাঁচ ছটা রসুনের কোয়া এভাবে কুচিয়ে নিয়েছি মিডিয়াম সাইজে তিনটা পেঁয়াজ কুচানো দিচ্ছি পেঁয়াজ রসুনগুলোকে লাইট ব্রাউন করে ভেজে নিব দেখুন পেঁয়াজগুলোতে হালকা লাইট ব্রাউন কালার চলে আসছে এখন এখানে হাফ চা চামচ আদা বাটা দিচ্ছি আদা বাটাটাকে হালকা একটু ভেজে নিলাম যাতে এর থেকে কাঁচা গন্ধটা চলে যায় ঠিক এই সময়টায় চুলার জালটাকে একদমই বন্ধ করে দেবেন আর যদি খরিদ চুলা হয় সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পাতিলটা চুলার থেকে নামিয়ে নেবেন চুলার জালটাকে বন্ধ করার পরে হাফ টেবিল চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া প্রশ্ন করতে পারেন যে চুলার জাল বন্ধ করতে হবে কেন যদি চুলা জ্বালানো অবস্থায় হলুদের গুঁড়া এবং মরিচের গুঁড়াটা দেয়া হয় তাহলে কিন্তু এটা পুড়ে যাবে আর আমরা খুব ভালো করে জানি যে মরিচের গুঁড়া এবং হলুদের গুঁড়া পুড়ে গেলে রান্না একটা তিতা ভাব চলে আসে কিন্তু এভাবে কেন করতে হবে যে গুঁড়া মশলা দেওয়ার পরে আমরা পানি দিতে পারতাম পানি কেন দিচ্ছি না সেটাও বলছি আপনাদের এভাবে করার উদ্দেশ্য এতে করে রান্নায় খুব চমৎকার একটা কালার চলে আসবে সে শুরুতে পানি ঝরিয়ে রাখা ডালটা দিয়ে দিচ্ছি এবার একটু বলি আপনাদের গুঁড়া মশলাটা আমরা পানি দেই নি এই জন্য যেহেতু এটা ভুনা ডাল ভুনা ডালটার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে ডালটাকে একটু তেলে ভেজে নিতে হবে আর এই জন্য আমরা পানি দেইনি পানি দিলে এটা ডিরেক্ট ভুনা হয়ে যাবে ভাজা হবে না কিন্তু ভুনা ডালের প্রথম অবস্থায় ডালটাকে একটু ভেজে নিতে হয় দেখাবো আপনাদের মরিচ এবং হলুদ মিশানো মশলাগুলোকে ডালটার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি এখন চুলার জালটাকে আমরা অন করে দিব তবে চুলার তাপটার ব্যাপারে অবশ্যই বলবো সেটা হচ্ছে চুলার তাপটাকে অবশ্যই এখানে মিডিয়াম এবং লোয়ের মাঝামাঝি রাখবেন মিডিয়াম লো হিটে মুসুরের ডালটাকে প্রায় চার পাঁচ মিনিট ধরে আমি ভেজে নিয়েছি এটা দেখে বুঝতেছেন এটা সুন্দরভাবে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে কিন্তু এই রকম না যে একদম কর্মরে করে ভেজেছি তা না আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভুনা ডাল করব ডালটাকে ভেজে নিতে হবে কেন এর পিছনে অবশ্যই কারণ আছে এখন ডালটাকে ভুনে নিতে হবে এই জন্য একটু পানি দিয়ে দিব দেখুন জাস্ট হাফ কাপ মতো আমি পানি দিয়ে দিলাম আচ্ছা যেমনটা বলতেছিলাম যে ভুনা ডালে ডালটাকে কেন ভেজে নিতে হয় আমরা সবাই জানি যে ভুনা ডালে ডালের টেক্সচারটা কিন্তু আস্ত থাকবে কিন্তু সুন্দরভাবে সিদ্ধ হবে আর এই জন্যই ভেজে নেওয়া হয় ভেজে নিলে ডালগুলো একদম গলা গলা হবে না কিন্তু ভালোভাবে সিদ্ধ হবে এখন দেখছি হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া দিচ্ছি লবণ আমি হাফ টেবিল চামচ দিলাম তারপরেও লবণটা আপনাদের রুচি মতো কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন সেই সাথে চারটে কাঁচা মরিচ দুইটা সাইড কেটে নিয়েছি সেটা দিচ্ছি ডালটাতে আমরা একবারে বেশি পানি দিলাম না এই জন্য ডালটাকে ভুনে নিতে হবে ভুনে নিলে ডালের যে স্বাদটা এটার থেকেই কিন্তু আসবে তো একবারে পানি দিলে ডালটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স রান্নাটাই কমপ্লিট হয়ে যাবে কিন্তু ডালটাকে ভুনে নেওয়া হবে না দ্যাটস হয় আমরা সামান্য একটু পানি দিয়েছি হাফ কাপ মতো যাতে করে ডালটা খুব সুন্দরভাবে ভুনা হয়ে যায় চুলার জালটা কিন্তু স্টিল মিডিয়াম লোতেই আছে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিব মিডিয়াম লো হিটে মুসুরের ডালটাকে প্রায় চার পাঁচ মিনিট মতো আমি ভুনে নিলাম দেখুন ডালটা কিন্তু অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে যেহেতু আমরা ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপরে ভুনে নিলাম ডালটাকে সিদ্ধ করে নেওয়ার জন্য পানি দিতে হবে একদম মেপে মেপে দুই কাপ পানি দিলাম যেহেতু ডালটা ঘন হবে পাশাপাশি এটা অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে বেশি পানি দেওয়া যাবে না তাতে ডালের টেকচারটা নষ্ট হয়ে যাবে 
एर पर देखें जो जदि टाल सिद्ध ना हो क्षेत्र में एक पानी एड कर टाल सिद्ध कर ढाकनाटा लागिए दीची चूलार जालटा के मीडियम थे एक कमे रखते हैं मीडियम हिटे डालगलो के सत आठ मिनट धरे हमें रानना कर निल राननाटा क्योंकि अलमोस्ट हो ग देखिए बुझते हैं अच्छा भूना डालटाते यूजुअलि बागार देा है ना तर कारण ये भूनार स्वाद फ्लेवर थे ये शुदुम्र धने पता दीते हैं तो फ्रेश धने पता दीब से ही ढाकनाटा लागिए दीब और यह पर्या चूलर जालटा के एकदम लो कर दीब एकदम लो हिटे डाल जस्ट पाँच मिनट मत रान्ना करब एकदम लो हिटे डाल प्राय पाँच मिनट हमें रानना कर निल रान्नाटा कमप्लीट हो ग देख कन्सिसटेंसिटा ए रकम थक ना घन ना पतला जस्ट ए रकम ये डाल गरम भात कि रुटी परोटार साथे जो सब कतटा लोभन हो डाल रान्ना करबें फैमिली सबाई खूब मजा कर खा देखो एबार लुकटा एर लुकटाई बोले दीचे ये भूना डाल कत स्वर तो जैक आशा करब मुसूर भूना डाले रेसिपिटा अपन अनेक भलो लागे और भलो लागले ही क्योंकि हमार सार्थकता तो आज के पर्यत सबाई अनेक भलो थकबें सुस्थान निरापद थकबें आल्ला हाफिज